Hello friends, welcome to Selenium Java in Telugu training series. In this session, we will continue Java for Selenium. Now, I will continue to work on this model. I will explain this modifier to this topic. There are two different modifiers in this Access modifiers and non-access modifiers. Access modifiers लो अन्य modifiers लो मेरे को already विवरण चाहिए तक मुंडो sessions लो अठलने non access modifiers लो गुड़ा first बना ये का first दे static non access modifier इन तक मुंडो session लो क्लुप तंगा विवरण गा coverage है मरे इपुरु ये session लो नैनो मेरे ना non access modifiers अंडे final अनि abstract अनि ये रेंडो non access modifiers ने cover जाए बहुत नानो इनका समयम उन्टे इंटरफेसेस अने टॉपिक निकोड़ा मेरे को ये सेशन लोने कवर जैसा ना लेह दंडे इधर नेक्स्ट सेशन लो कवर जैसा सर चूड़ा इपढ़ ऐते फाइनल नॉन एक्सेस मॉडिफायर ये फाइनल नॉन एक्सेस मॉडिफायर जैसी मानूँ क्लास मुंदर बढ़ते एम होता दी वेरिएबल मुंदर बढ़ते एम होता दी मेथड मुंदर बढ़ते एम होता तो दाने के नैनो एक्लिप्स आईडी ओपन जैसा नो इला एक्लिप्स आईडी अनेक मानो कॉपी नहीं पेंडी इकड़ एन नंटे ये प्रोजेक्ट के इंदौ का सेपरेट पैकेज ओपन टे क्रिएट जैसा सेपरेशन को समानते वेरी अड़ान की दिन एम नंटा नंटे दिनी पैक इकड़ और कुछ ना नहीं होगा था टेन नंबर � बैंक का नहीं डॉट, ओके? बैंक का नहीं क्लास क्रिएट जस्ट सुना। इधर क्लास टेम्पलेट घुरें ची, ये बैंक क्लास ने टेम्पलेट लागे यूज़ जस्ट मुटा। ये ये बैंक क्लास की ना मन को वेरिएबल सुन्दर चु मेथड्स सुन्दर चु करा। सरे वेरिएबल ओपन क्रिएट जाता। स्ट्रिंग अकाउंट टाइप आने पेशी अकाउंट टाइप � मनी अपने और का मेथड क्रिएट जैसा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यालन डिपॉजिटिंग मनी इन बैंक मैंने पॉवर प्रिंट स्टेटमेंट रास्ता नहीं दो कभी ले ये मेथड निकाल जैसे ना टाइप दे ये स्टेटमेंट प्रिंट आए थे इतने का क्लास क्रिएट जैसा ना एग्जांपल को सम आ क्लास लो का वेरिएबल उन्हें और का फाइनल अली कर मेंशन जैसे में फाइनल छह गाने ओके एरर होते हैं इन द कंडे फाइनल नॉन एक्सेस मॉडिफायर नी कंपलसरी इधे स्टेटमेंट लो इधे लाइन लो मनम ये वेरिएबल के वैल्यू वाले इन तक मुंडो फाइनल लेना पड़ो ये वैल्यू वाले द मैंडेटरी गाड़ी कर वैल्यू ये वड़ा मैंडेटरी गाड़ इंशालेज जाएगा ना टेक वैल्यू भी चाहिएगा पर होवर जैसे उधर में मेरा रोस्ट हूँ तो इंशालेज जाएगा लेकिन जब तो दिन के एम ले वैल्यू इवाल लेकिन जब तो दिन इजी कॉल्ड टाइम जब पे जी नहीं ना का वैल्यू इस तरह सेविंग्स नहीं वैल्यू इच्छन ये वैल्यू इच्छन तरह तो छोड़ने � अधे स्टेटमेंट लो दानी इंशालेज जाया ला दो फर्स्ट रूल हो सेकंड रूल है ना अंटे इधे फाइनल अंटे इधे फाइनल है उक्का सारे मेरो इंशालेज जेसेर वैल्यू इच्छे रंटे ये वैल्यू मनम चेंज ये ले मु ये वैल्यू चेंज ये डन करा दो सारे चेंज ये डन ट्राई ये तम ये मेथड लो ने नेंजेसा ये रही तो ओरिजिनल वैल्यू इच्छा रो आदि मात्र में कंटिन्यू आये था दी कौन आह इधी वैल्यू चेंज आवाज़ आना तो अर्थ में इंदा फाइनल अंज जब ते इधी फाइनल वैल्यू उक्का सार आज़े इंज जैसे आधे वैल्यू फाइनल हो दानी अपडेट चेले मु आधे ने न फाइनल तीस ऐसे ओके ने न अपडेट जेस सर एक अड़ा अकाउंट टाइप वाले रिवेरिबल नेम रांगे चनु छोड़ने प्रॉब्लम ले अपडेट टाइप होता हूँ 
సేవింగ్స్ నుంచి కరెంట్ కి అప్డేట్ అవుతుంది కానీ నేను ఒక్కవేళ ఫైనల్ ఇచ్చేస్తే ఇదే స్టేట్మెంట్ లో నేను ఈ వేరియబుల్ ని ఇన్షలైజ్ చేయాలి తర్వాత ఈ వేరియబుల్ వాల్యూని ఇన్షలైజ్ చేసిన వాల్యూని ఫైనల్ వాల్యూ ఇంకో అప్డేట్ చేయలేము మార్చలేము ఆ వాల్యూ యొక్క వాల్యూని ఈ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూని ఇంకా మార్చలేము అదే ఫైనల్ అంటే ఫైనల్ అనేది వేరియబుల్ ముందు ప్రొవైడ్ చేస్తే ఈ ఇన్షలైజ్ చేసిన వాల్యూ ఫైనల్ వాల్యూ అయిపోతుంది అండ్ కంపల్సరీ ఇన్షలైజ్ చేయాలి సరే ద వాల్యూ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ కెనాట్ బి చేంజ్ ఆన్ స్పెసిఫైంగ్ ఇట్ విత్ ఫైనల్ నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ దాని వాల్యూ చేంజ్ చేయలేము ఫైనల్ మాడిఫైర్ వేరియబుల్ అర్థమైపోయింది కదా సరే నేను వేరియబుల్ అర్థమైపోయింది కాబట్టి బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ఓకే నేను ఈ క్లాస్ కి ఫైనల్ ని ఇస్తాను అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒకవేళ ఇదే ఫైనల్ ని ఈ వేరియబుల్ బదులు వేరియబుల్ కి ఇవ్వచ్చు కానీ నేను ఏం చేస్తానంటే క్లాస్ కి ఇస్తాను క్లాస్ ముందట ఫైనల్ పబ్లిక్ ఫైనల్ అని పెడతాను అప్పుడు ఏమైంది ఏమవుతుంది అంటే ఈ క్లాస్ ని వేరే ఎవరు ఇన్హెరిట్ చేసుకోలేరు ఈ బ్యాంక్ అనే క్లాస్ ని పేరెంట్ క్లాస్ చేయలేము ఒక్కసారి ఫైనల్ అని చెప్తే ఇది ఫైనల్ క్లాస్ దాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఇన్హెరిట్ చైల్డ్ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేయలేము సరే నేను చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఏదైనా ఒక బ్యాంక్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి సరే హెచ్డిఎఫ్సి అని చెప్పేసి క్రియేట్ చేస్తాను ఓకే ఫినిష్ అని చెప్పేసి ఈ హెచ్డిఎఫ్సి ని ఈ బ్యాంక్ అనే క్లాస్ కి చైల్డ్ క్లాస్ చేద్దామంటే మనం ఏం కీవర్డ్ వాడాలి మనం జనరల్ గా ఎక్స్టెండ్స్ అనే కీవర్డ్ వాడాలి ఎక్స్టెండ్స్ అని చెప్పేసి బ్యాంక్ అని ఇవ్వాలి కానీ ఇక్కడ ఎర్ర వస్తుంది మనకి చూడండి ఎర్ర వస్తుంది ఏంటంటే ఇది ఫైనల్ ఏదైతే మీరు పేరెంట్ క్లాస్ చేద్దామని ఈ క్లాస్ కి ఇది బ్యాంక్ అనే క్లాస్ ని పేరెంట్ చేద్దామనుకుంటున్నారు ఈ బ్యాంక్ అనే క్లాస్ ఫైనల్ నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫై స్పెసిఫై చేసి ఉంది కాబట్టి మీరు ఇలా ఇన్హెరిటెన్స్ వాడలేరు మీ యొక్క క్లాస్ ని ఈ క్లాస్ కి చైల్డ్ క్లాస్ చేయలేము అదే ఫైనల్ తీసేస్తే చూడండి ఎర్ర పోయింది ఫైనల్ క్లాసెస్ ని ఎప్పుడైనా సరే ఫైనల్ క్లాసెస్ కి చైల్డ్ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేయలేము ఆర్ దాన్ని పేరెంట్ క్లాసెస్ చేయలేము ఇన్హెరిటెన్స్ లో సో ఫైనల్ తీసేస్తేనే అవుతుంది సరే ఇప్పుడు ఇది ఇంతా బాగానే ఉంది మరి ఇక్కడ ఏమైనా ఉందా ఫైనల్ మాడిఫైర్ స్పెసిఫైడ్ క్లాసెస్ కె నాట్ బి ఇన్హెరిటెడ్ ఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ బై అదర్ క్లాసెస్ అర్థమైపోయింది కదా ఇప్పుడు మెథడ్స్ ముందట నేను ఫైనల్ పెడితే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఈ మెథడ్ కి ఫైనల్ అని పెడుతున్నాను ఫైనల్ అని పెడితే ఏమవుతుంది అంటే ఈ చైల్డ్ క్లాస్ లో ఈ మెథడ్ ని నేను ఓవర్ రైడ్ చేద్దామని చూస్తే ఓవర్ రైడ్ చేయలేము అలో చేయరు ఓవర్ రైడింగ్ అలో చేయరు జనరల్ గా అయితే ఓవర్ రైడింగ్ చేయొచ్చు కదా అదే అదే పబ్లిక్ వాయిడ్ అని చెప్పేసి డిపాజిట్ మనీ అని చెప్పేసి సేమ్ మెథడ్ నేను అది తీస్ పారామీటర్స్ అన్ని మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు ఇట్లానే ఇస్తే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ట్వంటీ అలన్ డిపాజిటింగ్ మనీ ఇన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అని ఇద్దాం అనుకుంటాం కాకపోతే ఈ మెథడ్ వచ్చేసి చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ మెథడ్ వచ్చేసి పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న సేమ్ మెథడ్ ని ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నట్టు ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నట్టు కానీ ఓవర్ రైడ్ చేయలేము మనం కెనాట్ ఓవర్ రైడ్ ద ఫైనల్ మెథడ్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఎందుకు ఓవర్ రైడ్ చేయలేము ఫైనల్ ఉంది కాబట్టి అదే ఫైనల్ తీసేస్తే ఎర్ర పోయింది అంటే ఓవర్ రైడింగ్ చేయొచ్చు ఫైనల్ పెడితేనేమో ఓవర్ రైడింగ్ చేయలేము చైల్డ్ క్లాసెస్ లో ఈ మెథడ్ ని ఓవర్ రైడ్ చేయలేము ఫైనల్ పెడితే ఈ మెథడ్ లో అదే క్లాస్ కి ఫైనల్ పెడితే ఇన్హెరిటెన్స్ ఏ పాసిబుల్ కాదు చైల్డ్ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేయలేము ఆ క్లాస్ కి అదే వేరియబుల్ కి ఫైనల్ అని పెడితే ఏమవుతుంది వేరియబుల్ అక్కడే ఇన్షలైజ్ చేయాలా ఆ ఇన్షలైజ్ చేసిన వాల్యూని అప్డేట్ చేయలేము అదే ఫైనల్ వాల్యూ అట్లా ఫైనల్ మాడిఫైర్ స్పెసిఫైడ్ మెథడ్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ కె నాట్ బి ఓవర్ రీడ్ అండ్ బై ఇట్స్ చైల్డ్ క్లాసెస్ ఆర్ సబ్ క్లాసెస్ ఓకే అట్లా అన్నట్టు ఇది ఫైనల్ గురించి ఇంతే దీనికన్నా ఎక్కువ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వేరియబుల్ ముందట పెడితే ఏమవుతుంది ఫైనల్ క్లాస్ ముందట పెడితే ఫైనల్ ఏమవుతుంది మెథడ్ ముందట ఫైనల్ పెడితే ఏమవుతుంది అది తెలుసుకుంటే సరిపోయింది నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ఎట్లా బిహేవియర్ చేంజ్ చేస్తుంది అనేది తెలుసుకుంటే సరిపోయింది ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి అబ్స్ట్రాక్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ అనేది నెక్స్ట్ టాపిక్ సరే అబ్స్ట్రాక్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఇవన్నీ నేను క్లోజ్ చేస్తాను ఇక క్లోజ్ చేసి మీకోసం సపరేట్ గా అబ్స్ట్రాక్ట్ కోసం సపరేట్ ప్యాకేజ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ న్యూ ప్యాక్ ప్యాక్ లెవెన్ అనేది చేస్తాను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే అబ్స్ట్రాక
స్టార్ట్ కాదని ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తాను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ట్రెండ్ ఎలన్ కార్ స్టార్టెడ్ అంతే సింపుల్ గా రాస్తాను అయితే ఇప్పుడు మరి అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ ని వేరియబుల్స్ కి స్పెసిఫై చేయొచ్చా వేరియబుల్స్ ముందట రాయచ్చా అంటే రాయలేము చూడండి అబ్స్ట్రాక్ట్ అని రాస్తాను ఏమవుతుంది ఎర్ర వస్తుంది ఇల్లీగల్ మాడిఫైయర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే దాన్ని వేరియబుల్స్ కి వాడలేము ఓకే సో దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అవసరం లేదు ఎందుకంటే వేరియబుల్స్ అప్లికబుల్ కాదు కాబట్టి సరే మెథడ్స్ వాడచ్చు అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఖచ్చితంగా వాడచ్చు పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వాడ్ అనగానే ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది మెథడ్స్ కి ముందడు వాడచ్చు కాకపోతే ఎప్పుడైతే మనం మెథడ్ లో మెథడ్ డెఫినేషన్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ స్పెసిఫై చేస్తామో ప్రొవైడ్ చేస్తామో ఈ స్టార్ట్ కార్ కి బాడీ అనేది ఉండొద్దు ఈ బాడీ అనేది ఇప్పుడు చూడండి ఈ మెథడ్ కి ఒక బాడీ అనేది ఉంది ఈ బాడీ తీసేయాలి మనం సెమీ కాలం పెట్టేసేయాలి డైరెక్ట్ మెథడ్ బాడీ అనేది అలో చేయలేదు ఒకవేళ మెథడ్ బాడీ ఉంటే ఏమంటుంది చూద్దాం ఎరరు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ డూ నాట్ స్పెసిఫై ఏ బాడీ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే మెథడ్స్ కి బాడీ అనేది ఉండదు డిక్లర్ ఓన్లీ డిక్లరేషన్ మాత్రమే డిఫైన్ చేయడం మాత్రమే దానిలో కోడ్ ఉండదు ఓకే బాడీ ఉండదు సరే అయినా గాని బాడీ తీసేసినా గానీ ఇంకో ఎర్ర వస్తుంది నాకు ఇక్కడ స్టార్ట్ కార్ కి ఇంకో ఎర్ర వస్తుంది ఏంటంటే ఆ ఎర్ర ఏంటంటే ఏదన్న ఒక క్లాస్ లో ఒక్క అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉన్నా సరే ఆ క్లాస్ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ కంపల్సరీ ప్రొవైడ్ చేయాలి చూడండి అదే మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ స్టార్ట్ కార్ ఇన్ టైప్ కార్ కెన్ ఓన్లీ బి డిఫైన్డ్ బై ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ లో మాత్రమే క్రియేట్ చేయొచ్చు మరి ఈ క్లాస్ ముందట అబ్స్ట్రాక్ట్ లేదు కాబట్టి ఆ ఎర్ర వస్తుంది ఒక్కసారి మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ ని క్లాస్ ముందట స్పెసిఫై చేస్తే ఓకే అప్పుడు ఎర్ర పోతుంది ఏదన్నా ఒక క్లాస్ లో ఒక్కటి గాని ఒక్క అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉన్నా గాని ఆ క్లాస్ ని కూడా మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి వేరియబుల్ కి అయితే అప్లికబులే కాదు చే పెట్టడం అవసరం లేదు అండ్ మెథడ్ కి మనం పెడితే ఆ మెథడ్ బాడీ ఉండద్దు తర్వాత ఆ మెథడ్ ఉన్న క్లాస్ ఒక్క మెథడ్ ఆ క్లాస్ ఒక్క మెథడ్ అయినా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంటే ఆ క్లాస్ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ చేసేయాలి మరి ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఇదైతే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ బాడీ అయితే లేదు మరి వేరే మెథడ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను పబ్లిక్ వైడ్ స్టాప్ కార్ అని క్రియేట్ చేస్తాను దీని బాడీ ఉండొచ్చా అంటే ఉండొచ్చు ఏం కాదు ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే క్లాసెస్ లో మనము అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు మెథడ్స్ బాడీ లేకుండా క్రియేట్ చేయొచ్చు మెథడ్స్ బాడీ తోడు కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు కార్ స్టాప్ చూడండి రెండు పాసిబులే ఓకే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ లో ఒక్క అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉన్నా గాని ఆ క్లాస్ ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కూడా ఉంటాయి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అంటే మెథడ్స్ కి బాడీ లేకుండా ఉండే మెథడ్స్ ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అంటాం బాడీ ఉన్న మెథడ్స్ ని నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అంటాము నార్మల్ మెథడ్స్ అంటాం సో నార్మల్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో సరే ఆన్ స్పెసిఫైయింగ్ ఏ మెథడ్ విత్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మాడిఫైయర్ వీ క్యాన్ జస్ట్ డిక్లేర్ ద మెథడ్ వితౌట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్ అంటే బాడీ తీసేయాలి ఇట్లా సెమీ కాలన్ పెట్టాల బాడీ తీ దీని బాడీ ఉంది కదా దీని బాడీ లేదు చూడండి క్లాసెస్ హ్యావింగ్ ఎట్లీస్ట్ వన్ అబ్స్ట్రాక్టర్స్ ఒక క్లాస్ లో ఒక్కటైనా సరే ఒక్క అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉన్నా సరే ఒకటి గాని ఎక్కువ గానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటే ఆ క్లాస్ ని కూడా మనము అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ తోటి కంపల్సరీగా స్పెసిఫై చేయాల్సిందే అది తీసేస్తే ఎర్ర వచ్చేస్తారు చూడండి ఎర్ర వస్తుంది ద టైప్ కార్ మస్ట్ బి అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ టు డిఫరెంట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ లో మాత్రమే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అందుకోసం మాకు ఎర్ర వస్తుంది అయితే మరి ఈ ఈ యొక్క మెథడ్ బాడీ లేదు కాబట్టి ఎవరు డిఫైన్ చేస్తారు ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు బాడీ ఈ క్లాస్ లో అయితే మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ పెట్టాం కాబట్టి ఇక్కడ బాడీ క్రియేట్ చేయడానికి అవకాశం లేదు మరి దీనికి బాడీ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే బాడీ బాడీ అనేది క్రియేట్ చేయాలంటే మనము ఇంకొక క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి ఓకే ఒక చైల్డ్ కార్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి ఓకే సో ఒక హెచ్ ఏఎం జెడ్ అని చెప్పేసి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను చైల్డ్ క్లాస్ ఇప్పుడైతే చైల్డ్
మస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ ద ఇన్హెరిటెడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయమన్నా అడుగుతుంది ఏదైతే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉందో అది ఇన్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయగానే ఎరర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ ఎరర్ ఉంది కదా ఎరర్ పోవాలంటే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అబ్స్ట్రాక్ట్ ఈ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న ఇది ఇన్హెరిట్ అయిపోతుంది ఈ మెథడ్ ఇన్హెరిట్ అయిపోతుంది కాకపోతే ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కూడా ఇన్హెరిట్ అవుతుంది కానీ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చేసి చైల్డ్ క్లాస్ లో చేయాలి పబ్లిక్ వైడ్ చూడండి స్టార్ట్ కార్ అని పెట్టి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ చేయాలని కార్ స్టార్టెడ్ అని పెడతాను చూడండి ఎలా పోయింది కదా మనకి హెచ్ఏఎంజె కార్ స్టార్టెడ్ అంతే చూ అంతే ఇంకేం లేదు ఓకే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి చైల్డ్ క్లాసెస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అది సబ్ క్లాస్ ఇన్హెరిటింగ్ ద సూపర్ క్లాస్ అంటే చైల్డ్ క్లాస్ ఇన్హెరిటింగ్ ద పేరెంట్ క్లాస్ నీట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ స్పెసిఫైడ్ మెథడ్స్ ఇన్ ద పేరెంట్ క్లాస్ సూపర్ క్లాస్ అంటే పేరెంట్ క్లాస్ అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయలేము లాస్ట్ పాయింట్ ఓకే లాస్ట్ పాయింట్ చూడండి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయలేము ట్రై చేసి చూద్దాం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను దాని పేరు డెమో అని పెడతాను పెట్టి పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాడ్ మేన్ అని పెడతాను పెట్టేసి ఇక్కడ డ్రాగ్ చేసి చూస్తాను అయితే ఈ మెయిన్ మెథడ్ లో నేను ఈ కార్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దామని చూస్తాను న్యూ కార్ అని చెప్పేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దామని చూస్తున్నాను ఇట్లా న్యూ కార్ అని చెప్పేసి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దామని చూస్తున్నాను ఎప్పుడైతే నేను న్యూ కార్ అన్నాను అనుకోండి ఎర్ర వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే కెనాట్ ఇన్స్టాన్ షేడ్ ద టైప్ కార్ కార్ అనే క్లాస్ కి మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేరు ఎందుకంటే ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయలేము మరి ఎలా ఎలా ఈ వేరియబుల్స్ ని మెథడ్స్ ని ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ ని ఎట్లా యాక్సెస్ చేయాలి అంటే వేరే మార్గం ఏం లేదు ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి అయితే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేం కాదు కానీ దాని యొక్క చైల్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఈ వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది చైల్డ్ క్లాస్ న్యూ హెచ్ఏఎంజెడ్ అని ఆ చైల్డ్ క్లాస్ మాత్రం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఏఎంజెడ్ అని డిఫైన్ చేస్తాను చూడండి చైల్డ్ క్లాస్ నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను ఆ చైల్డ్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వాడుకొని హెచ్ డాట్ ఓకే కంపెనీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ వాల్యూ ఇచ్చి మనం ఏంది హోండా అని వాల్యూ ఇచ్చిన సరే బానే ఉంది ఇట్లా యాక్సెస్ చేయొచ్చు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ చేయాలని హెచ్ డాట్ కంపెనీ అని ప్రింట్ కూడా చేయొచ్చు ఇక్కడ కావాలంటే మనం హెచ్ డాట్ కంపెనీ బానే ఉంది సరే ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వాడుకొని ఈ యొక్క ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని ఈ చైల్డ్ క్లాస్ లో ఓవర్ రైడ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసేసినాం కంపల్సరీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి లేకపోతే ఎర్ర వస్తుంది సో ఇంప్లిమెంట్ చేసినాం కాబట్టి హెచ్ డాట్ స్టార్ట్ కార్ అంటే ఈ ఓవర్ రైడ్ అయిన మెథడ్ కాల్ అయిపోతుంది ఓకే ఈ చైల్డ్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ద్వారా ఈ ఈ స్టార్ట్ కార్ అనే మెథడ్ ని ఓవర్ రైడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఓవర్ రైడ్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాం అట్లనే స్టాప్ కార్ అంటే ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ అవుతుంది ఈ మెథడ్ వచ్చేసి ఈ చైల్డ్ క్లాస్ ఇన్హెరిట్ అయిన మెథడ్ ని ప్రింట్ అవుతుంది కార్ స్టాప్ అని వస్తుంది ఓకే హెచ్ఏఎం దట్ కార్ స్టార్ట్ అని వస్తుంది ఇక్కడేమో ఇక్కడేమో కార్ స్టాప్ అని వస్తుంది ఇక్కడేమో హోండా అని ప్రింట్ అవుతుంది రన్ చేసి చూద్దాం ఆబ్జెక్ట్ అయితే అబ్స్టాక్ట్ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేయలేము వాటి యొక్క చైల్డ్ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసి మనం వాడుకోవచ్చు చూడండి హోండా హెచ్ఎం దట్ కార్ స్టార్ట్ కార్ స్టాప్ అంతే ఇది ఫైనల్ ఇది అబ్స్టాక్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటా దీంతో మనం మాడిఫైర్స్ అనే టాపిక్ ని మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసాం మనం ఓకే ఈ సెషన్ లో మనం మాడిఫైర్స్ అనే టాపిక్ ని మిగిలిపోయిన నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ అది ఫైనల్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ని కంప్లీట్ చేసినాం అయితే ఇంటర్ఫేసెస్ కూడా నేను కవర్ చేస్తాను ఇదే సెషన్ లో కవర్ ఎందుకంటే ఇంటర్ఫేసెస్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ అన్నట్టు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ కి నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి ఇంటర్ఫేసెస్ మీకు ఇంటర్ఫేసెస్ మంచిగా అర్థం కావాలంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అర్థమైతే ఇంటర్ఫేసెస్ చాలా బాగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ లో ఓన్లీ కొన్ని మెథడ్స్ మాత్రమే అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉంటాయి కానీ కొన్ని కొన్ని నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఎన్నన్నో ఉండొచ్చు మల్టిపుల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు మల్టిపుల్ నాన్
ప్రతి మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏ మెథడ్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొద్దు అప్సెట్ అప్సెట్ క్లాస్ లో ఏమో కొన్ని మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు రాయచ్చు పోడు బాడీ పెట్టచ్చు కొన్ని మెథడ్స్ కి బాడీ పెట్టకపోవచ్చు అప్సెట్ మెథడ్స్ కి పెట్టకపోవచ్చు కానీ ఇంటర్ఫేసెస్ లో మాత్రం ప్రతి మెథడ్స్ కి బాడీ అనేది ఉండదు ఏ మెథడ్ కూడా బాడీ అనేది ఉండదు ఓకే అవన్నీ చైల్డ్ క్లాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి సరే అయితే ఇంటర్ఫేసెస్ కూడా క్లాసెస్ కి సేమ్ లెవెల్ అన్నట్టు సేమ్ లెవెల్ ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు అయితే మనం క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసినాం కదా ఇంటర్ఫేసెస్ క్రియేట్ చేయలేదు మరి ఇంటర్ఫేసెస్ కూడా క్లాసెస్ లాగానే ఉంటాయి ఓకే అండ్ అప్సాక్ట్ క్లాసెస్ కి ఎక్స్టెన్షన్ అన్నట్టు నెక్స్ట్ లెవెల్ అన్నట్టు అప్సాక్ట్ క్లాసెస్ ఏమో కొన్ని మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే కొన్ని మెథడ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కానీ ఇంటర్ఫేసెస్ మాత్రం ఏ మెథడ్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ ఒక్క మెథడ్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అన్నట్టు దాన్ని ఇంటర్ఫేసెస్ అంటాము కానీ ఇంటర్ఫేసెస్ అనేది క్లాస్ లాగానే కనబడుతుంది నేను నీకు ఇంటర్ఫేసెస్ తయారు చేసి చూపిస్తాను క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను దాన్ని వేరే ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేద్దాం మనం ఇక్కడ న్యూ అని చెప్పేసి ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేద్దాం ప్యాక్ క్రియేట్ చేసినాను క్రియేట్ చేసి న్యూ క్లాస్ క్లాస్ అని పెట్టేసి మనము ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేద్దాం బ్యాంక్ అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేద్దాం ఫినిష్ చేద్దాం అయితే నేను బ్యాంక్ అనే ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ అయిందా క్లాస్ క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ క్లాస్ అన్నాను కాబట్టి బ్యాంక్ అనే క్లాస్ క్రియేట్ అయింది నాకు బ్యాంక్ ఇంటర్ఫేస్ కావాలి క్లాస్ కాదు మరి ఇట్లా క్రియేట్ చేయద్దు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఇంటర్ఫేస్ ని క్లాస్ లాగానే ఉంటది కానీ ఇంటర్ఫేస్ క్లాస్ కాదు క్లాస్ లాగా ఉంటది అంతే ఇక్కడ ప్యాకేజ్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ చేసినప్పుడు ఇది క్లాస్ ఆప్షన్ చేస్తే క్లాస్ క్రియేట్ అవుతుంది దాని కింద ఏముంది ఇంటర్ఫేస్ ఉంది ఇంటర్ఫేస్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ అవుతుంది దీని పేరు ఏమి ఇస్తాను బ్యాంక్ అని ఇస్తాను ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ అవుతుంది క్లాస్ క్రియేట్ అవ్వదు పబ్లిక్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ సరే ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో నేను కొన్ని వేరియబుల్స్ ని మెథడ్స్ ని నేను క్రియేట్ చేస్తాను సరే ఏం ఏం వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేద్దాము స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ అకౌంట్ టైప్ వన్ అని ఇస్తాను అని ఇచ్చాను ఇచ్చంగానే ఇయ్యగానే ఎర్ర వస్తుంది ఎర్ర ఎందుకు వస్తుంది అంటే బై డిఫాల్ట్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఎప్పుడైతే మనం వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తామో అవి డిఫాల్ట్ గా ఓకే మనం స్పెసిఫై చేయకున్నా గానీ ఆ మాడిఫైర్ స్పెసిఫై చేయకున్నా గానీ డిఫాల్ట్ గా అవి స్టాటిక్ అండ్ ఫైనల్ అని ఉంటాయి ఇక్కడ మనం స్టాటిక్ ఫైనల్ అని పెట్టిన అవసరం లేదు ఇక్కడ స్టాటిక్ ఫైనల్ అని స్పెషల్ గా పెట్టిన అవసరం లేదు పెట్టినా పెట్టకున్నా ఈ ఎప్పుడైతే ఇంటర్ఫేస్ లో మనం వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తామో అవి ఫైనల్ వేరియబుల్స్ అయి ఉంటాయి స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అయి ఉంటాయి చూడండి ఇన్షలైజ్ చేయాలి ఓకే ఇది ఫైనల్ అని చెప్తుంది మనం ఫైనల్ అని పెట్టలేదు కానీ ఇంటర్ఫేస్ లో ఎప్పుడైనా క్లాస్ లో వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తే మనం ఫైనల్ పెడితే కానీ అది ఫైనల్ వేరియబుల్ అవ్వదు కానీ ఇంటర్ఫేస్ లో ఎప్పుడైనా వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ ఫైనల్ అన్నట్టు కంపల్సరీ ఇన్షలైజ్ చేయాలా సేవింగ్స్ చూడండి సేవింగ్స్ అట్లనే ఈ వేరియబుల్ వచ్చేసి స్టాటిక్ కూడా ఓకే మనం చెప్ప ఇవి డిఫాల్ట్ గా స్టాటిక్ అండ్ ఫైనల్ అన్నట్టు ఓకే ఇవి స్టాటిక్ అండ్ ఫైనల్ ప్రొవైడ్ చేసి అంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ వచ్చేసి ఇంటర్ఫేస్ మెమరీలో స్టోర్ అయిపోతాయి డిఫాల్ట్ గా డిఫాల్ట్ స్టాటిక్ అండ్ ఫైనల్ అన్నట్టు ఓకే సరే ఇంకోటి ఏముంది ఎన్ని వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసినా అంతే ఇప్పుడు ఇంకొక వేరియబుల్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాను అది కూడా అంతే వన్ టైప్ టూ అంటాను సేవింగ్స్ కరెంట్ అని ఇప్పుడు వే వాల్యూ ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఎర్ర వస్తుంది ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ గా ఇవి ఈ వేరియబుల్స్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ వచ్చేసి ఫైనల్ స్టాటిక్ కాబట్టి ఇక్కడ కరెంట్ అని వస్తుంది కరెంట్ అని ఇస్తాను డిఫాల్ట్ గా స్టాటిక్ అండ్ ఫైనల్ వేరియబుల్స్ అన్నట్టు ఫైనల్ వేరియబుల్స్ మరి మెథడ్ సంగతి ఏంది ఎప్పుడైతే ఇంటర్ఫేస్ లో ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో చూద్దాం పబ్లిక్ వైడ్ డిపాజిట్ మనీ అని పెడుతున్నాను డిపాజిట్ మనీ అని పెట్టినప్పుడు చూడండి బాడీ క్రియేట్ చేస్తే ఈ మెథడ్ కి డిపాజిటింగ్ మనీ ఇన్ బ్యాంక్ అని రాస్తున్నాను ఎప్పుడైతే ఈ మెథడ్ కి నేను బాడీ క్రియేట్ చేస్తానో ఆ మెథడ్ ఓకే ఎర్ర ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఇది అప్సాక్ట్ మెథడ్ నేను అప్సాక్ట్ అని కీవర్డ్ ఇక్కడ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు డిఫాల్ట్ గానే పెట్టినా పెట్టకున్నా ఎప్పుడైతే మెథడ్స్ ఇంటర్ఫేస్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నామో వాటికి బాడీ అనేది ఉండదు ఓన్లీ డెఫినేషన్ మాత్రమే ఉంటాయి డిక్లరేషన్ మాత్రమే ఉంటాయి పబ్లిక్ వైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ మనీ
సో మరి ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్స్ ని నేను మెథడ్స్ ని నేను వాడాలంటే చైల్డ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాల్సింది చైల్డ్ క్లాస్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం న్యూ క్లాస్ అని పెట్టేసి ఆ నేను ఏం చేస్తానంటే హెచ్డిఎఫ్సి అనే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తా క్రియేట్ చేసి ఈ హెచ్డిఎఫ్సి అనే క్లాస్ ని ఈ బ్యాంక్ అనే క్లాస్ కి చైల్డ్ క్లాస్ చేయాలి ఎట్లా చేయాలి ఎక్స్టెన్స్ అనే కీవర్డ్ వాడాలి కదా జనరల్ గా ఇన్హెరిటెన్స్ లో కానీ ఇది క్లాస్ కాదు ఓకే బ్యాంక్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ క్లాస్ కాదు అందుకోసం ఇక్కడ ఎక్స్టెన్స్ అనేది మనం వాడలేము ఒకవేళ బ్యాంక్ అనేది క్లాస్ అయి ఉంటే ఎక్స్టెన్స్ అనే కీవర్డ్ వాడచ్చు కానీ బ్యాంక్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి ఎక్స్టెన్స్ బదులు ఇంప్లిమెంట్స్ అనే ఇంకో కీవర్డ్ ఉంటది అది వాడాలి సరే వాడిన తర్వాత ఏమైందంటే ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది అంటే ఇది చైల్డ్ క్లాస్ ఈ ఇంటర్ఫేస్ కి ఇది చైల్డ్ క్లాస్ కాబట్టి ఈ చైల్డ్ క్లాస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అన్నిటి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే గానీ ఎర్రర్ పోదు ఈ రెండు మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం పబ్లిక్ వైడ్ డిపాజిట్ మనీ డిపాజిట్ డిపాజిట్ మనీ అని చెప్పేసి చేయగాని ఎర్రర్ ఇంకా పోదు ఇంకొక మెథడ్ ఉంది కాబట్టి పోదు ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ అవుట్ ప్రింట్ చేయాలని చెప్పేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను డిపాజిటింగ్ మనీ ఇన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఓకే ఏదైనా రాసుకోవచ్చు మనం అట్లనే ఇంకో మెథడ్ కూడా ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ మెథడ్ ఉంది కాబట్టి అది కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే కానీ ఎర్రర్ పోదు చూడండి ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది వేరే ఇంకొక మెథడ్ ఉంది ఆ మెథడ్ ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రాన్స్ఫర్ మెథడ్ అని చెప్తుందండి సరే చేద్దాం పబ్లిక్ వైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ మనీ పెడతాను పెట్టేసి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ చేయాలని చెప్పేసి ట్రాన్స్ఫరింగ్ మనీ టు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఓకే మనీ ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఓకే అని పెడతాను పెట్టగానే చూడండి ఎర్ర వెళ్ళిపోయింది ఏవైతే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయో ఇంటర్ఫేస్ లో బై డిఫాల్ట్ గా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని చైల్డ్ క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాతనే ఆ ఎర్ర అనేది పోతుంది ఒకవేళ ఈ చైల్డ్ క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఈ క్లాస్ యొక్క ఇంకో చైల్డ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి అందులో ఇంప్లిమెంట్ చేయాల ఓకే కంపల్సరీ ఇందులో చేయొద్దు అనుకుంటే ఈ క్లాస్ ని నేను అట్లా ప్రాబ్లం అన్నట్టు అంతే ఓకే ఈ క్లాస్ లో చేస్తే మాత్రం ఎర్ర అయితే వెళ్ళిపోతుంది సరే బానే ఉంది ఇక్కడ వరకు బానే ఉంది ఇంకోటి ఏంది ఇక్కడ వరకు బానే ఉంది ఇంకా చూద్దాం ఇవి ఇంటర్ఫేసెస్ అనేది క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ ఎక్స్టెన్షన్ అన్నట్టు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ లో మనము కొన్ని మెథడ్స్ ఏమో ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు కొన్ని మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొద్దు చేయకుండా కూడా ఉండొచ్చు ఓకే సో మరి ఇంటర్ఫేస్ లో మాత్రం అన్ని మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొద్దు ఏ మెథడ్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొద్దు అది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి ఎర్ర వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇంకేమున్నాయి ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్ అండ్ ఫైనల్ టైప్ అన్నట్టు వేరియబుల్స్ ఎట్లా యాక్సెస్ చేయాలి చూపిస్తాను మీకు తర్వాత వీ కెన్ హ్యావ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ మనం ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నాన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ కూడా ఉంటాయి కానీ ఇంటర్ఫేసెస్ లో అన్ని నాన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఏ ఉంటాయి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఏ ఉంటాయి బై డిఫాల్ట్ గా అవి కూడా ఇక్కడ ఏమో ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ని మనము ఇంటర్ఫేస్ ని ఒక పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్ లాగా ఒక క్లాస్ కి చేయాలంటే ఇంప్లిమెంట్స్ అనే కీవర్డ్ వాడాలి ఎక్స్టెన్స్ అనే కీవర్డ్ వాడలేము అదే ఒక క్లాస్ ఇంకో క్లాస్ ని పేరెంట్ చేయాలంటే అప్పుడు ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ వస్తుంది కానీ ఇంటర్ఫేస్ ని మనము ఇంటర్ఫేస్ ని పేరెంట్ చేయాలంటే ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్ వాడాలి ఎక్స్టెన్స్ బదులు అయితే ఇక్కడ ఈ ఇంటర్ఫేస్ హెచ్డిఎఫ్సి అనేది ఈ బ్యాంక్ అనే దాన్ని దానికి చైల్డ్ క్లాస్ అయింది బ్యాంక్ అనే ఇంటర్ఫేస్ చైల్డ్ క్లాస్ అయింది కాబట్టి హెచ్డిఎఫ్సి దాని మెథడ్స్ కూడా ఉండొచ్చు ఓకే పబ్లిక్ వైడ్ ఓకే నా ఓపెన్ ఫ్లెక్సీ ఎఫ్డి చూద్దాం అంటే ఏంటంటే ఈ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో ఒక స్పెషల్ థింగ్ ఉంది అది బ్యాంక్ అనే దాంట్లో లేదు ఓకే బ్యాంక్ బ్యాంక్ దాంట్లో బ్యాంక్ డెఫినేషన్ లో ఈ మెథడ్ లేదు కానీ హెచ్డిఎఫ్సి దాని యొక్క ఓపెన్ ఫ్లెక్సీ ఎఫ్డి అని చెప్పేసి ఒక ఫంక్ ఒక ఆప్షన్ ఉంది అన్నట్టు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో ఓకే ఆటోమేటిక్ గా ఫ్లెక్సిబుల్ ఎఫ్డీస్ ఓపెన్ అయిపోతాయి సిస్టమ్ డాట్ ఓపెన్ డాట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ చేయాలని ఓపెన్ ఫ్లెక్సీ ఎఫ్డి ఓకే ఏంటంటే మనకి ఏమన్నా అమౌంట్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ లో ఉంటే
ఇవన్నీ ఇన్హెరిట్ అవుతున్నాయి బ్యాంక్ అనే ఇంటర్ఫేస్ నుంచి హెచ్డిఎఫ్సి క్లాస్ కి ఇన్హెరిట్ అవుతున్నాయి ఇన్హెరిట్ కాకుండా దాని యొక్క స్పెషల్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు స్పెషల్ వేరియబుల్స్ కూడా ఉండొచ్చు హెచ్డిఎఫ్ సంబంధించిన వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ కూడా ఉండొచ్చు ఓన్లీ ఇన్హెరిట్ కాకుండా పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి ఇన్హెరిట్ కాకుండా ఇంకా అవి కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా స్పెషల్ గా దీనికి సంబంధించిన హెచ్డిఎఫ్ సంబంధించిన కూడా ఉండొచ్చు ఏంటంటే ఇక్కడ స్ప్రింగ్ అకౌంట్ టైప్ త్రీ అనే ఉంది ఓకే త్రీ ఏంది ఇక్కడ ఒక చిల్డ్రన్ అకౌంట్ అని ఒకటి ఉంది అనుకుందాం ఇది వేరే బ్యాంక్స్ లేదు లేకపోతే జనరల్ బ్యాంక్స్ లో ఉండదు అనుకుందాం అప్పుడు స్పెషల్ అన్నట్టు ఇది ఓకే అకౌంట్ టైప్ త్రీ అనేది అది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో ఉంది అట్లా హెచ్డిఎఫ్సి ఇన్హెరిట్ కాకుండా దాని యొక్క ఓన్ వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు స్పెషల్ మెథడ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఓకే చూడండి క్లాస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ క్యాన్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద మెథడ్స్ విచ్ ఆర్ అక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి వచ్చే వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ కాకుండా ఆ క్లాస్ కి దాని యొక్క వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ కూడా ఉండొచ్చు మరి ఇంటర్ఫేసెస్ కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చా అంటే మరి అప్సైడ్ క్లాసెస్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చా అంటే చేయలేమని చెప్పాను కదా అలానే ఇంటర్ఫేసెస్ కూడా ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది క్రియేట్ చేయలేము చేద్దాం ట్రై చేసి చూద్దాం ఏమవుతుందో ఇంటర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం న్యూ క్లాస్ అని చెప్పేసి డెమో క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం చేసి మెయిన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేసి అందులో ఇక్కడ డ్రాగ్ చేస్తాం డ్రాగ్ చేసి ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ కి నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను న్యూ బ్యాంక్ అని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది కెనాట్ ఇన్స్టాన్షియేట్ ద టైప్ బ్యాంక్ అంటే బ్యాంక్ అనే దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము బ్యాంక్ అనే ఇంటర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము మరి బ్యాంక్ బ్యాంక్ అనే ఇంటర్ఫేస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలన్నప్పుడు దాని యొక్క వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ ని ఎట్లా యాక్సెస్ చేయాలంటే చైల్డ్ క్లాస్ కి క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా ఇక్కడ నేను ఆబ్జెక్ట్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తాను చైల్డ్ క్లాస్ న్యూ హెచ్డిఎఫ్ అని పెడితే చైల్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి హెచ్ అని పెడతాను ఇక్కడ పెట్టేసి హెచ్డిఎఫ్సి అనే దాంతో నేను డిఫైన్ చేస్తాను చేసిన తర్వాత హెచ్ డాట్ ప్రతిదీ యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు హెచ్ డాట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ చేయాలని సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ చేయాలని హెచ్ డాట్ అకౌంట్ టైప్ వన్ చూడండి ఇన్హెరిట్ అయినా అకౌంట్ టైప్ వన్ సేవింగ్స్ అని ప్రింట్ అవుతుంది అట్లనే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ చేయాలని హెచ్ డాట్ అకౌంట్ టైప్ టూ అట్లనే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ చేయాలని హెచ్ డాట్ అకౌంట్ టైప్ త్రీ అన్నట్టు ప్రతిదీ ఇప్పుడు చూడండి కాకపోతే ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి నేను ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ద్వారా అకౌంట్ టైప్ వన్ అకౌంట్ టైప్ టూ యాక్సెస్ చేస్తే అది ఒక వార్నింగ్ ఇస్తుంది ఇది కరెక్ట్ మెథడ్ కాదు ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా బై డిఫాల్ట్ బ్యాంక్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ ఫైనల్ మాత్రమే కాదు స్టాటిక్ కూడా స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ని మనము ఎట్లా యాక్సెస్ చేయాలి స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ని మనం ఎట్లా యాక్సెస్ చేయాలి ఆ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ద్వారా కాదు బ్యాంక్ డాట్ అకౌంట్ టైప్ వన్ బ్యాంక్ డాట్ అకౌంట్ టైప్ టూ అని యాక్సెస్ చేయాలి మరి ఇక్కడ అకౌంట్ టైప్ త్రీ కి అకౌంట్ టైప్ త్రీ అనేది స్టాటిక్ కాదు కాబట్టి స్టాటిక్ క్లాస్ లో ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ద్వారా మనం చేసుకోవచ్చు సో దీని ద్వారా మనకి ఏం ప్రూవ్ అయిందంటే ఈ వేరియబుల్స్ వచ్చేసి స్టాటిక్ కూడా ఫైనల్ ఒకటే కదా స్టాటిక్ కూడా అందుకోసం ఇంటర్ఫేస్ పేర్ తోటి మనం యాక్సెస్ చేయాలి సరే బానే ఉంది మరి ఈ మెథడ్స్ యాక్సెస్ చేద్దాం హెచ్ డాట్ డిపాజిట్ మనీ హెచ్ డాట్ ట్రాన్స్ఫర్ మనీ హెచ్ డాట్ ఓపెన్ ఫ్లెక్సీ ఎఫ్ డి అట్లా మనం పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్నాయి చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ద్వారా కాల్ చేయొచ్చు ఓకే చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న స్పెషల్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ కూడా మనం కాల్ చేయొచ్చు సరే బానే ఉంది నేను రన్ చేస్తాను ఇది రన్ చేస్తే రన్ అవ్వాలి అన్ని ప్రింట్ అవ్వాలి అకౌంట్ టైప్ అండ్ సేవింగ్స్ కరెంట్ చిల్డ్రన్ తర్వాత డిపాజిటింగ్ మనీ ఇన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ మనీ ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఓపెన్ ఫ్లెక్సి ఎఫ్డి ఓకే అట్లా చేయొచ్చు సరే ఇదంతా బానే ఉంది ఇంకొక విషయం కూడా ఉంది లాస్ట్ వస్తుంది మరి ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ కి డైరెక్ట్ క
ఆబ్జెక్ట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ని డిక్లరేషన్ చేసినప్పుడు మాత్రం బ్యాంక్ ఇంటర్ఫేస్ తో డిక్లేర్ చేస్తా ఎట్లా చేస్తున్నా చూడండి ఆబ్జెక్ట్ ఏమో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ క్రియేట్ చేయొచ్చు కానీ ఆబ్జెక్ట్ మనం బ్యాంక్ ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసా చేయలేము కానీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని నేను ఓకే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని నేను బ్యాంక్ ఇంటర్ఫేస్ తో డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ కి అసైన్ చేద్దాం అనుకుంటా అట్లా చేయొచ్చా జనరల్ గా అయితే అదే చైల్డ్ హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్ఈ కోల్ టు నియో హెచ్డిఎఫ్సి అని పెడతాం అట్లా పెడతాం కాకపోతే డిఫైనింగ్ వచ్చేసి ఈ డిక్లేర్ ఈ వేరియబుల్ ని ఏదైతే డిక్లేర్ చేసినాం అదే చైల్డ్ క్లాస్ తో డిక్లేర్ చేసినాం కానీ ఆబ్జెక్ట్ దేని క్రియేట్ చేసినాం హెచ్డిఎఫ్సి క్లాస్ కి క్రియేట్ చేసినాం ఇది బాగానే ఉంది మరి ఆబ్జెక్ట్ ఏమో చైల్డ్ క్లాస్ కి క్రియేట్ చేసి ఆ వేరియబుల్ ఏమో దాని పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్ తోటి డిక్లేర్ చేయొచ్చా అంటే చేయొచ్చు దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎరర్స్ వస్తున్నాయి చూడండి అయితే ఏంటంటే ఇట్లా చేసినప్పుడు ఈ బ్యాంక్ లో ఉన్న ఇంటర్ఫేస్ బ్యాంక్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఏ ఓకే బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేయొచ్చు చైల్డ్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ యాక్సెస్ చేయలేము ఇట్లా చేసినప్పుడు ఇప్పుడు చూడు హెచ్ డాట్ అకౌంట్ టైప్ వన్ టైప్ త్రీ అంటే ఏమొస్తుంది ఎర్ర వస్తుంది ఎందుకంటే చైల్డ్ క్లాస్ లో చైల్డ్ క్లాస్ సంబంధించిన వేరియబుల్ ఇది బ్యాంక్ ఇంటర్ఫేస్ లో లేదు ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసింది బ్యాంక్ తోడు కాబట్టి చైల్డ్ క్లాస్ లో చైల్డ్ క్లాస్ కి స్పెసిఫిక్ ఉన్న వేరియబుల్స్ పేరెంట్ క్లాస్ పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్ లో లేని వేరియబుల్స్ చైల్డ్ క్లాస్ లోనే ఉన్న వేరియబుల్స్ ని మనం యాక్సెస్ చేయలేము అట్లనే ఈ మెథడ్స్ ఓవర్ రైడ్ అండ్ మెథడ్స్ పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి ఓవర్ రైడ్ చేసిన మెథడ్స్ ని మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు కానీ చైల్డ్ క్లాస్ ఒక స్పెషల్ అంటే దాని యొక్క దానికి సంబంధించిన మెథడ్స్ ని మనం యాక్సెస్ చేయలేము ఈ విధంగా ఓకే సో అది రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది అన్నట్టు మనది మనం ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ ఏమో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కి క్రియేట్ చేసి చైల్డ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసినా గానీ ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని మనము ఏ వేరియబుల్ కి అసైన్ చేసినాము బ్యాంక్ ఇంటర్ఫేస్ కి తోటి డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ కి ఇనిషియలైజ్ అంటే అసైన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే బ్యాంక్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ మాత్రమే మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఆ చైల్డ్ క్లాస్ కి స్పెషల్ సంబంధించిన మెథడ్స్ వేరియబుల్స్ ని మనము యాక్సెస్ చేయలేము తీసేసాను నేను ఓకే సరే అవి యాక్సెస్ చేయలేము ఈ ఈ ఈ హెచ్డిఎఫ్స్ కి సంబంధించిన వేరియబుల్ ని హెచ్డిఎఫ్ సంబంధించిన మెథడ్ ని మనం యాక్సెస్ చేయలేము ఎందుకంటే ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసింది ఏమో ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా కాబట్టి ఈ వేరియబుల్స్ ఈ మెథడ్స్ చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్నాయి మాత్రం మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు అది మీకు అర్థం చేసుకోవాలి అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కెన్ యాక్సెస్ ఓన్లీ ద మెథడ్స్ విచ్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ద ఇంటర్ఫేస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ దేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఓకే విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ద మెథడ్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఇంటర్ఫేస్ బట్ నాట్ ద వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ విచ్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ టు చైల్డ్ క్లాస్ ఓకే చైల్డ్ క్లాస్ సంబంధించిన వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ ని చేయలేం కానీ ఓన్లీ పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్ సంబంధించిన వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ ఏ చేయొచ్చు ఎప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఏమో చైల్డ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ఏ వేరియబుల్ కి అసైన్ చేస్తున్నాం పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్ తో డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ తో కి చేసినప్పుడు అదే సేమ్ చైల్డ్ క్లాస్ ఆ వేరియబుల్ ని చైల్డ్ క్లాస్ తోటే డిక్లేర్ చేస్తే అప్పుడు ఏం కాదు అన్ని చేయొచ్చు అన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు పేరెంట్ చైల్డ్ అన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు కానీ ఒకవేళ మనం చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని మనము పేరెంట్ యొక్క పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్ యొక్క వేరియబుల్ కి అసైన్ చేస్తే మాత్రం పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ మాత్రం యాక్సెస్ చేయొచ్చు సరేనా ఆబ్జెక్ట్ చైల్డ్ క్లాస్ సంబంధించింది అయినా గానీ పేరెంట్ సంబంధించిన వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు సో ఇది ఇంటర్ఫేసెస్ అయితే ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ నేను కొంచెం చెప్పాలి ఇంకా యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనం ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ చైల్డ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి మరి దాన్నేమో వేరియబుల్ కి అది ఏ వేరియబుల్ ఇంటర్ఫే దాని పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్ లో డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ కి అసైన్ చేసినప్పుడు దాని వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ అయింది మరి ఇట్లా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది అదొక అడ్వాంటేజ్ ఎప్పుడైనా మనము రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇది ఒక విధానం రిస్ట్రిక్ట్ కాకుండా ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉన్నది అదేంటంటే అదేంటంటే ఈ ఈ పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్ తోటి డిక్లేర్ చేసిన వేరియబ
చూడండి ఆటోమేటిక్ గా అంత కోడ్ వచ్చేస్తుంది మనం జస్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ రాస్తే సరిపోతుంది సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ చేయాలని డిపాజిటింగ్ డిపాజిటింగ్ మనీ ఇన్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఓకే అండ్రాచ్ తర్వాత ఇక్కడ కూడా చూడండి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ చేయాలని ట్రాన్స్ఫరింగ్ మనీ ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్రాచ్ ఓకే సో అయితే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తా స్ట్రింగ్ బ్యాంక్ నేమ్ ఒకవేళ బ్యాంక్ నేమ్ వచ్చేసి హెచ్డిఎఫ్సి అయితే ఇట్లా రాయచ్చు నేను లాజిక్ ఇఫ్ బ్యాంక్ నేమ్ డాట్ ఈక్వల్స్ ఇగ్నోర్ కేస్ ఆర్ ఈక్వల్స్ కూడా పెట్టచ్చు ఈక్వల్స్ ఒకవేళ హెచ్డిఎఫ్సి అయితే హెచ్డిఎఫ్సి అయితే నేను ఏం చేస్తాను బ్యాంక్ నేమ్ డాట్ అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే బ్యాంక్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ హెచ్డిఎఫ్సి అని ఇట్లా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను హెచ్డిఎఫ్సి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని బ్యాంక్ ఇంటర్ఫేస్ కి అసైన్ చేస్తాను తర్వాత ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ బ్యాంక్ నేమ్ డాట్ ఈక్వల్స్ ఆర్ ఈక్వల్స్ ఇగ్నోర్ కేస్ ఏదైనా వాడచ్చు తర్వాత ఇది ఒకవేళ యాక్సిస్ అయితే ఇక్కడ హెచ్డిఎఫ్సి బదులు ఇది యాక్సిస్ స్టోర్ చేస్తే నేను అదే ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే న్యూ సిస్ సరే ఇక్కడ న్యూ హెచ్ హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్ ఇస్ ఇవ్వడం ఇస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రస్తుతానికి ఇక్కడేమో ఏ అని ఇస్తాను ఏ ఇస్ ఇక్కడ యాక్సిస్ అని ఇస్తాను ఇక్కడ దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏమైందంటే చూడండి ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయలేకపోతున్నాయి హెచ్ డాట్ ఇవన్నీ యాక్సెస్ చేయలేకపోతున్నాయి ఎందుకంటే లోకల్గా ఉన్నాయి మరి ఇవి గ్లోబల్ చేయాలంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇది గ్లోబల్ చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలి ఇక్కడ గ్లోబల్ చేయాలంటే ఐదర్ హెచ్డిఎఫ్సి అన్న ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయాలా లేకపోతే యాక్సెస్ అన్న డిక్లేర్ చేయాలా గ్లోబల్ చేయడానికి కానీ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే కామన్ చేయడానికి ఈ ఆబ్జెక్ట్ నేము పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్ బ్యాంక్ తో డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ కి అసైన్ చేస్తాను అట్లానే యాక్సెస్ ని కూడా బ్యాంక్ ఇంటర్ఫేస్ తో డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ కి అసైన్ చేయొచ్చు అంటే చైల్డ్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనము కామన్ గా బ్యాంక్ తో డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్స్ కి అసైన్ చేయొచ్చు ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే దీన్ని నేను పైకి తీసుకెళ్ళొచ్చు బ్యాంక్ బి అని చెప్తాను ఇక్కడ కూడా బ్యాంక్ బి అంటాను ఇక్కడ కూడా బ్యాంక్ బి అంటాను బ్యాంక్ బి అని పెట్టేసి ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ బ్యాంక్ బి చూడండి కామన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ బి అంటాను బి డాట్ బి డాట్ అని అంటాను అంతే ఓకే సరే బ్యాంక్ బి అయితే ఇక్కడ నల్ అని పెట్టాలి ఫస్ట్ ఏమి ఇవ్వకపోతే అందుకోసం ఎర్ర వచ్చింది సరే ఓకే బానే ఉంది నల్ ఏది ఇన్షలైజ్ చేయకపోతే నల్ అని ఇచ్చేస్తే ఎర్ర వెళ్ళిపోతుంది సరే ఇక్కడ చూడండి ఏం చేశాను ఇప్పుడు నేను హెచ్డిఎఫ్సి ఇచ్చాను అనుకోండి అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ దేని క్రియేట్ అవుతుంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ క్రియేట్ అయ్యి దానికి సంబంధించిన డిపాజిట్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ మనీ అవన్నీ క్రియేట్ అవుతుంది రన్ చేసి చూద్దాం ఏమవుతుందో రన్ చేసి చూస్తే హెచ్డిఎఫ్సి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ వస్తాయి సేవింగ్స్ కరెంట్ డిపాజిట్ మనీ ఇన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ మనీ ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ చూడండి అదే నేను ఇక్కడ హెచ్డిఎఫ్సి బదులు యాక్సెస్ స్టోర్ చేసే బ్యాంక్ నేమ్ లో ఇఫ్ బ్యాంక్ నేమ్ డాట్ ఈక్వల్స్ ఇగ్నోర్ కేస్ హెచ్డిఎఫ్సి అంటే ఫాల్స్ ఇది వెళ్ళదు ఎల్సి ప్లకి వెళ్తుంది బ్యాంక్ నేమ్ డాట్ ఈక్వల్స్ ఇగ్నోర్ కేస్ యాక్సెస్ అంటే కరెక్ట్ ట్రూ కాబట్టి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ దేని క్రియేట్ అయింది యాక్సెస్ బ్యాంక్ క్రియేట్ అయింది అది వేరియబుల్ దేని యొక్క వేరియబుల్ కి పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్ వేరియబుల్ కామన్ వేరియబుల్ చేయొచ్చు అన్నట్టు మనం ఓకే కామన్ గా డిక్లేర్ చేయాలంటే మల్టిపుల్ చైల్డ్ క్లాస్ నుండి వాడి యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనము కామన్ గా ఒక వేరియబుల్ కి డిక్లేర్ చేయాలంటే ఆ వేరియబుల్ ని ఆ యొక్క పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్ తోటే డిక్లేర్ చేయాలి ఓకే పేరెంట్ క్లాస్ కానీ పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్ కానీ డిక్లేర్ చేయాలి ఓకే అప్పుడు మనం వాడచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ యాక్సెస్ ఇచ్చాను కాబట్టి యాక్సెస్ సంబంధించిన కోట్ రన్ అవుతాను చూడండి డిపాజిట్ మనీ ఇన్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇక్కడ ఏదో తప్పు చేస్తున్నట్టు ఉన్నాను ట్రాన్స్ఫరింగ్ మనీ ఫ్రమ్ ఇక్కడ యాక్సిస్ బ్యాంక్ అంత యాక్సిస్ ఓకే ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం రన్ యాక్స్ జాబ్ అప్లికేషన్ యాక్సిస్ యాక్సెస్ అని వస్తుంది సరిపోయింది సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటే ఇంటర్ఫేసెస్ ఈ మూడు కాన్సెప్ట్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మాడిఫైర్స్ లో మిగిలిపోయిన రెండు నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ అది ఫైనల్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేదే ఇంటర్ఫేసెస్ ఇంటర్ఫేసెస్ వివరంగా ఈ సెషన్ లో నేను కవర్ చేశాను సో
మొత్తం నేను కోర్ జావా చెప్పేసి సెలీనియం మొత్తం పోస్ట్ పోన్ చేసాను అనుకో చాలా టైం పడుతుంది సెలీనియం కి సో అప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఈ నాలెడ్జ్ సరిపోతుంది ఎప్పుడైతే మళ్ళీ మనకి ఏదన్నా కాన్సెప్ట్స్ అవసరమో కోర్ జావాల సెలీనియం సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ అవసరము ఆ సెలీనియం ఆ టాపిక్ కవర్ చేసే ముందే నేను కవర్ చేయని జావా టాపిక్స్ కవర్ చేసి మీకు సెలీనియం టాపిక్స్ కవర్ చేస్తా ఇంత జావా నేర్చుకొని మనం సెలీనియం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అట్లా అని చెప్పేసి నేను మొత్తం జావా చెప్పేసిన నా సెలీనియం కంటే ఇంకా చెప్పలేదు అది రాబోయే సెషన్స్ లో ఎక్కడ అవసరం ఉంటే సమయం సందర్భం బట్టి ఆ మిగతా టాపిక్స్ కోర్ జావాకి సంబంధించిన టాపిక్స్ సెలీనియం లకు అవసరం అయ్యే టాపిక్స్ నేను కవర్ చేస్తాను కాకపోతే ఇప్పుడు ఇదైతే కంపల్సరీ ఇంతవరకు నేర్చుకోవాలి మనం ఓకే ఇంతవరకు నేర్చుకొని సెలీనియం అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఎక్కడెక్కడైతే మనకి జావా అవసరం ఉందో మళ్ళీ ఇక్కడ నేను చెప్పలేని జావా టాపిక్ సెలీనియం అవసరం ఉందో ఆ సెలీనియం టాపిక్స్ కి ముందు నేను కవర్ చేస్తాను ఓకే ఈ విధానం నేర్చుకుంటే మనం కొంచెం ఫాస్ట్ గా సెలీనియం నేర్చుకోవచ్చు అందుకోసం ఈ మెథడ్ నేను ఫాలో అవుతున్నాను ఈ విధానం ఫాలో అవుతున్నాను సరే ఈ సెషన్ లో అయితే నేను ఇవి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కదా ఇంటర్ఫేసెస్ కూడా కవర్ చేసినాను ఎక్స్టెండ్ ఆల్ అంటాను ఇది కూడా ఎక్స్టెండ్ ఆల్ అంటాను సరే సో ఇంతేనండి ఈ సెషన్ కి అయితే ఇంతే సో నా సెషన్స్ అయితే మీకు అర్థం అవుతుంది హెల్ప్ అవుతున్నాయి చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి ఓకే మంచిగా అనిపిస్తే మీరు మీ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా వస్తుంది అనిపిస్తే నా ఈ యొక్క వీడియోస్ నేను యూట్యూబ్ లో పెడుతున్నాను కాబట్టి ఆ వీడియోస్ మీరు లైక్ చేయండి యూట్యూబ్ లో షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్స్ పెట్టండి ఆల్ నోటిఫికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి బెల్ ఐకాన్ కొట్టి లేకపోతే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కింద కూడా ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ అని వస్తుంది సెలెక్ట్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ అని పెడితే మీకు ప్రతి నోటిఫికేషన్ నేను ఎప్పుడైతే వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది యూట్యూబ్ లో అదే కామెంట్స్ కూడా పెట్టండి ఎంకరేజింగ్ కామెంట్స్ పెట్టండి ఇవన్నీ ఎంకరేజ్మెంట్స్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ కామెంటింగ్ అన్ని ఎంకరేజ్మెంట్ అట్లనే చాలా మందికి వీడియోస్ రీచ్ అవ్వాలంటే కూడా మీరు అవన్నీ చేయాలి లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మీరు ఒక్కలే మీకు హెల్ప్ అయింది వేరే వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ కావాలంటే ఈ వీడియోస్ ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వాలంటే మీరు లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిందే చేయండి అండ్ కామెంట్స్ కూడా పెట్టండి మంచి ఎంకరేజింగ్ కామెంట్స్ పెట్టండి లేదంటే మీకు డౌట్స్ అంటే డౌట్స్ పెట్టండి సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ గురించి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు కెరియర్ గురించి ఏది ఉన్నా కానీ మీరు పెట్టచ్చు ఈ వీడియోస్ కింద తర్వాత ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే వీడియో గురించి ఆ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇవ్వచ్చు కామెంట్స్ రూపంలో ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సెషన్స్ నేను ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నా అంటే మెయిన్ గా నాకు చాలా మంది డైరెక్ట్ కలిసిన వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మాకు మీరు సెలీనియం జావా బాగా చెప్తున్నారు ఇంగ్లీష్ లో కాకపోతే తెలుగులో ఉంటే బాగుండు తెలుగులో చేయండి మేము తెలుగులో సర్చ్ చేస్తున్నాము యూట్యూబ్ లో మాకు సరిగా కంటెంట్ దొరకట్లేదు యూట్యూబ్ లో తెలుగులో సెలీనియం జావాది అని అడుగుతున్నారు అందుకోసం నేను సెలీనియం జావాని తెలుగులో ఆ తయారు చేద్దాం అని చెప్పేసి క్రియేట్ చేద్దాం వీడియోస్ ని రికార్డ్ చేసి పెడదాము హెల్ప్ చేద్దాం అని చెప్పేసి అనుకున్నాను కాకపోతే నేను కూడా ఫస్ట్ టైమ్ ఇప్పటి వరకు నేను అన్ని ఇంగ్లీష్ లోనే కోర్సెస్ క్రియేట్ చేశాను తెలుగులో ఫస్ట్ టైమ్ సో మీ యొక్క రెస్పాన్స్ ఎంకరేజ్మెంట్ బాగుంది అని నాకు తెలిసి ఇంకా చాలా కోర్సెస్ కూడా నేను ప్లాన్ చేస్తున్నాను సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ సంబంధించిన కోర్సెస్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కానీ ఇంకా వేరే టూల్స్ కానీ అన్ని తెలుగులో చెప్దాం అని అనుకుంటున్నాను రోజు ఒక వీడియో అయినా సరే తెలుగులో ఒక వీడియో పెడదాం అని నేను నిశ్చయించుకున్నాను కాకపోతే మీ ఎంకరేజ్మెంట్ అవసరం ఎంకరేజ్మెంట్ చూసే నేను ముందు అడిగి వేయగలుగుతాను సరే మీరు ఒక ఎంకరేజ్ చేద్దాం అనుకుంటే నా ఛానల్ చూపిస్తాను మీకు మీరు ఏం లేదండి మీరు బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి యూట్యూబ్ మీ మీ వెబ్ మీ యొక్క మెషిన్ లో యూట్యూబ్ ఏ పేజ్ కన్నా వెళ్ళండి ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ని మనం సెకండ్ సర్చ్ ఇంజన్ అంటున్నాము ఎందుకంటే రెండో సర్చ్ ఇంజన్ ఎందుకు ఎందుకు అంటున్నాం అంటే ఫస్ట్ మనకి ఏదైనా డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి గూగుల్ సర్చ్ చేస్తాం గూగుల్ సర్చ్ చేసినప్పుడు రిజల్ట్స్ వస్తాయి అందులో మనకి ఆన్సర్ దొరికింది అంటే ఫైన్ ఓకే కాకపోతే మనకి ఆన్సర్స్ దొరకలేవు అనుకోండి అప్పుడు వచ్చి అందరు ఏం చేస్తారు యూట్యూబ్ లో సర్చ్ చేస్తారు నేను కూడా అంతే ఓకే యూట్యూబ్ అందుకోసం యూట్యూబ్ లో ఎక్కువ మంది గూగుల్ తర్వాత యూట్యూబ్ లోనే సర్చ్ చేస్తారు అట్లనే నా ఛానల్ నేమ్ ని మీరు యూట్యూబ్ లో సర్చ్ చేయండి క్యూఎఫ్ ఆప్స్ అని సర్చ్ చేయండి సెర్చ్ చేసి ఈ సర్చ్ బటన్ కొట్టండి సర్చ్ బటన్ కొట్టగానే మీకు సర్చ్ రిజల్ట్స్ లో ఇట్లా నా ఛానల్ పేరు లోగో తోటి వస్తుంది క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగా నా ఛానల్కి వెళ్ళిపోతారు ఇక ఒక ఇంట్రో వీడియో ఉంటది మీకు ఆ ఇంట్రో వీడియో చూస్తే మీకు ఈ ఛానల్ లో ఏమేం కవర్ అయినా మొత్తం ఎక్స్ప
సో మీకు మీకు వేరే ఏమైనా కోర్సెస్ నేర్చుకోవాలంటే చేసుకోండి కాకపోతే అవన్నీ ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నాయి ఫస్ట్ టైం నేను తెలుగులో చేసే ప్లేలిస్ట్ ఇదే సెలీనియం జాబ్ అయింది తెలుగు ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంది ఎందుకంటే నేను కొత్త ఏమైనా ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేయగానే ఇవన్నీ పొజిషన్ మారుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు కొత్త లేటెస్ట్ వచ్చినాయి అన్ని ముందు ఉంటాయి పాతే అన్ని ఇంకా వెళ్తూ ఉంటాయి హైడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నట్టు కనబడే అప్పుడప్పుడు సో ఇక్కడ మీకు కనబడకపోతే ప్లేలిస్ట్ లో మీకు కనబడకపోతే ఇక్కడ క్యూఎఫ్ ఆక్సన్ స్పేస్ ఇచ్చేసి సెలీనియం జావా ఇన్ తెలుగు అని సర్చ్ చేసినా మీకు ఈ ప్లేలిస్ట్ అనేది దొరుకుతుంది ఓకే డైరెక్ట్ దొరకకపోతే ఇట్లా దొరికించుకోండి తర్వాత వ్యూ ఫుల్ ప్లేలిస్ట్ అని కొట్టండి వ్యూ ఫుల్ ప్లేలిస్ట్ అంటే ఇక ఇప్పుడు చూడండి ట్వంటీ ఫోర్ వీడియోస్ ఆల్రెడీ నేను అప్లోడ్ చేసేసాను చూడండి ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఆర్డర్ లో చదువుకోండి అండ్ కొందరు ఏమంటారు అంటే కొన్ని వీడియోస్ హైడింగ్ హిడెన్ మోడ్ లో కనబడుతున్నాయి మీరు ఏమైనా హైడ్ చేస్తున్నారా ఏదైనా పెయిడ్ కోర్స్ ఉందా అని అడుగుతారు అట్లా ఏం లేదండి నేను మొత్తం ఫ్రీ ఇచ్చేస్తున్నాను మీకు మొత్తం కోర్స్ ఫ్రీ మీరు ఎక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో చదవడం అవసరం లేదు ఎక్కడ చేయడం అవసరం లేదు దీని అంత దీ ఈ కోర్స్ లో ఉన్నంత డెప్త్ గా తెలుగులో మీకు ఎవరు కూడా చెప్పారు సో ఏమైనా హైడింగ్ కనబడి అంటే అది ప్రాబ్లం ఏం కాదండి అది ఏంటంటే సపోజ్ నా దగ్గర ఒక పది వీడియోస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఒకటే రోజు నేను అన్ని వీడియోస్ పెట్టలేను ఎందుకంటే యూట్యూబ్ కూడా నచ్చదు ఏదో క్లిక్ చేసినట్టు నన్ను యూట్యూబ్ కూడా నచ్చదు మనము అట్లా చేయడము సో యూట్యూబ్ కూడా నచ్చదండి యూట్యూబ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని టిఫిన్ లంచ్ డిన్నర్ ఒకటేసారి చేయమంటే చేయగలుగుతారా హెవీ అయిపోతుంది కదా అట్లనే యూట్యూబ్ కూడా అంతే ఎంత ఇవ్వాలి అంత కంటెంట్ అంతే ఇవ్వాలి సో వేరే ప్లాట్ఫామ్స్ లాగా అది యూట్యూబ్ సో యూట్యూబ్ లో ఏంటంటే డైలీ అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి అన్నట్టు ఏదో పెడుతూ ఉండాలి అంతే మాలాంటి క్రియేటర్స్ ఏం చేస్తారంటే మా దగ్గర పది వీడియోస్ ఉన్నా గాని ఒకటే రోజు అప్లోడ్ చేయం మేము మేము ఈ రోజు ఒకటి వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాం ఇంకా రేపు ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాం ఓకే ఆ రేపు వచ్చే వీడియోని స్కెడ్యూల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకి యూట్యూబ్ లో దాని ద్వారా పెడతాం కాబట్టి అది హైడింగ్ మోడ్ లో కనబడుతుంది ఆ రేపు ఆ టైం వచ్చిన తర్వాత అది ఆటోమేటిక్ ఓపెన్ అయిపోతుంది మీకు అన్ హైడ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు అప్పుడు వరకు మీరు వేచి చూడాల్సిందే వేరే ఆప్షన్ అయితే లేదు మనకి ఆ ఇంకోటి ఏంటంటే అన్నెసరీగా ఇన్స్టిట్యూట్స్ వెళ్ళి మనీ వేస్ట్ చేసుకోకండి ఇంత రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ తోటి మొత్తం అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ అన్ని కవర్ చేస్తాను మీకు చాలా ఈజీగా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఇంక్లూడింగ్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ తోటి మీకు కవర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు దాని వల్ల మీకు ఏంటంటే మొత్తం నాలెడ్జ్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మీ ఆల్రెడీ సెలీనియం మీద వర్క్ చేసిన వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ మీకు తెప్పించే బాధ్యత నా ఓకే అంత కాన్ఫిడెన్స్ నేను తెప్పిస్తాను ఒక లైవ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా పెడతాను ఒక రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ పెడతాను ఫ్రేమ్ వర్క్స్ పెడతాను ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి చూపిస్తాను అన్ని లాస్ట్ కు వస్తే మీకు తెలుగులో కాబట్టి చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మీకు ఫాలో అవ్వండి అదే ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే నా వెబ్సైట్ కూడా ఉంది ఒకవేళ ఇట్లా మీకు ప్లేలిస్ట్ ఇది దొరకలేదు అనుకోండి సరే నేను జావా అప్పుడు నా వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి హోమ్ పేజ్ లో చూస్తే కంటెంట్ స్పేజ్ లాగా ఉంటది ఇదంతా నేను ఇప్పటి వరకు ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేసిన కంటెంట్ అంతా ఇక్కడ పెట్టాను కొలబరేట్ చేసి సో ఎవరికైనా నా కంటెంట్ మొత్తం ఒకటే దగ్గర నేను వర్క్ చేసే కంటెంట్ ఒకటే దగ్గర కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఈ పేజ్ ని అప్రోచ్ కావాలి ఇది హోమ్ పేజ్ అన్నట్టు క్యూఎఫ్ఎక్స్ డాట్ కామ్ హోమ్ పేజ్కి వెళ్తే మీకు కనబడుతుంది ఓకే ఇక్కడ అన్ని లింక్స్ ఉన్నాయి కొన్ని లింక్స్ ఏమో యూట్యూబ్ ఛానల్ తీసుకు వెళ్తాయి కొన్ని లింక్స్ ఏమో ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి ప్రతి వర్క్ నేను చేసిన ప్రతి వర్క్ ఈ పేజ్ లో ఉంటది ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడైతే నేను ఈ సెలీనియం జావాయిన్ తెలుగు ప్లేలిస్ట్ ని ఇక్కడ అప్డేట్ చేయలేదు ఎందుకంటే మొత్తం కంప్లీట్ కాలేదని అప్డేట్ చేయలేదు సెలీనియం టెస్ట్ ఆటోమేషన్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక లింక్ యాడ్ చేస్తాను నేను ఏంటంటే సెలీనియం జావాయిన్ తెలుగు అని ఒక లింక్ ఇక్కడ పెడతాను ఫ్యూచర్ లో మీకు ఒకవేళ నా ప్లేలిస్ట్ దొరకకపోతే ఈ పేజ్ కి వచ్చి ఇక్కడ ఆ లింక్ ని క్లిక్ చేయండి మీకు ఆ ప్లేలిస్ట్ దొరికేస్తాను ఓకే సరే అండి మీ ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుందని ఆశిస్తూ ఇంకా నేను ఎక్కువ వీడియోస్ తెలుగులో క్రియేట్ చేయాలని ఆశిస్తూ ఈ వీడియోని నేను ఇక్కడ తోటి పూర్తి చేస్తున్నాను వచ్చే వీడియోలో మనము సెలీనియం ని స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇంకా ఇంత జావా ఇంత వాటికి జావా సరిపోతుంది ప్రస్తుతానికి సెలీనియం స్టార్ట్ చేయడానికి మధ్య మధ్యలో ఏదైతే జావా అవసరం ఉందో అవసరం బట్టి నేను జావా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడైతే ఇంత సరిపోతుంది మనకి ఓకే అవసరం బట్టి మనం జావా నేర్చుకుందాం రాబోయే సెషన్స్ లో సెలీనియము జావా సెలీనియము జావా అట్లా కవర్ చేస్తా అన్నట్